na opo na po mga kapatid. Marami kong mga keywords talaga dito sa dalawang versikulo na makikita ko natin mga kapatid. Sabi yun, Jesus sa tatlo. Sino, sino kaya ang uh, totoong kapitbahay yung neighbor? May dalawa kasi great commandments Lord, at great commandments ko namin si Lord. Yung muna is, mahalin natin siya, no? Tapos ang pangalawa ko, mahalin natin yung kapwa. Minsan, no, yung kapwa ay, ano, ini-interchange ko yun sa translation ko ng Biblio. Minsan, si Jesus din mismo ang nagsasabi yung kapitbahay natin. No? Malalaman natin na yung kapitbahay natin, hindi, yung mga kapitbahay natin, na hindi lang yung nasa sunod na bahay natin. Yung pagbukas natin sa bitana, yung may bahay. Yung kapwa natin, especially yung hindi kapareha natin. Hindi ko kaparihan natin ng ano, yung tribo. Hindi po kaparihan natin sa pananampalataya, no? Hindi po kaparihan sa estado ng buhay natin. For example, engineer, engineer si Papa, yung kapitbahay karpintero lang. Neighbor natin 'yon. Or kahit na doon nakatira naka, ano, naka ho sa pinakadulo, siguro si si Papa ay doktor. One day, magkakaroon din tayo ng mga sariling doktors sa simbahan. Amen, Jing. Eh, Brother Jing, amen, amen. Amen. Praise the Lord. Eh, yung, ano doon, yung uh, nasa dulong bahay, yung tatay ng, ano, kalaro natin ay, ano lang, yung uh, tagahilot lang, or ano ba, albularyo lang. Don't you? Sapagkat ang sabi ho ng Biblia, yung kapwa ho natin, o yung hindi natin kapareho ba, Ibig sabihin nun, if anyone who is not like us, sabi yun ni Lord, yun ay kapitbahay natin. At meron tayo hong isang obligasyon bilang isang kapitbahay sa kapwa natin, sa hindi kapareho natin, na dapat mahalin natin. May kao ba dyan? At alam niyo ba, yung pagmamahal, hindi lang yun hanggang lagi. Ay mga lalaki, mga brothers, mga mga kuya, mga tatay, sabihin mo na natin, ako, ako din, sabihin natin, Amen! Amen. Yung mga lalaki, ha? I love you, I love you, I love you. I love you, pero I love you also. <laughs> I love you. <laughs> Kailangan hindi lahat ang labi. Sabi ni, sinil, sabi ni Lord sa Biblia, Love are not just only by words, It must be put into actions. Kailangan gagawin. Kailangan maipakita ho. Ang Diyos nga, sabi sa Biblia, For God so loved the world, mahal ng Diyos ang buong salimutan, na ibinigay niya ang kanyang buktong na anak. Tayo din mga kapatid. Alam niyo ba, ngayong umagang ito, i-rundown ko lang yung mga keywords dito. Yung unang-una doon is yung neighbor. Lagay ko doon natin yung puso na, ay yung kamay ko natin na sa puso ko natin, sabi ko natin, I am a neighbor. Good neighbor, ha? You are a good neighbor. Sabi ni Lord, He said, the one who showed him mercy. Paano ba malalaman, ikaw anak ng Diyos, ikaw kapatid, tayo ho lahat anak ng Diyos, anak ng Diyos, tayo ho ay mabangit ho, or ma, ano yun, mabuting neighbor, mabuting tao, is yung marunong tayong tumulong sa kapwa, at saka, Marunong tayong magpapakita ho ng habak sa kapwa ho natin. Amen? Malalim yun na siya no, sa Tagalog. Inisip ko talaga yung nag-message sa ho. Ano yung ginawa ko yun din sa ayo. Lord, bigyan mo ako ng pulong salitang Tagalog, Panginoon. Habak. Sa Bisaya na, kaluoy. Sa English na, mercy. Nagsabakaan mo siya, lastimoso. Debe lang, kita mga anak del Senyor, lastimoso kita, lastimosa. Doon ako ikumpisal ninyo mga isuot. <laughs> o sa hay, bawat lang nang sagot pasinsya, o eh. Labi na magdaling-daling kong matuwis bilahan. Minsan makasakay talaga ako ng tricycle. I'm avoiding tricycles, honestly. Kasi, <laughs> uh, ano ko nag... Usually, pag hindi ko maganda yung ano, ugali ng tricycle driver, alam po niyo mga kapatid, nakikipag-argue ako. At saka, minsan, ina-argue ko legally. Alam mo ba? Sabi ng ano? Sabi, sabi, sabi ng batas. Alam mo, pwede kita nireklamo. Pwede kita dadalhin sa top. Tricycle, a 
Education Board, matakot na yun sila. Ngayon, ibibiklamo kita, bukas papatawa kita. Usahay ka na magtaliksik, magulat kita, gawas ko sa triplet, baka sakay yung kong tarsikul. Oh, sakay ko niya. Kaya, ang, ang yung may matrix yung ilalagay sa ano? Yeah. Gituyo ko kaya siya sa, ano, sa tawag nito sa LPFRP at saka sa LPO, yung matrix, yung presyo ba? Yung ano, yung nasa lupin, nilagay ka lang yan sa unahan, yung para makita ko sa ano, sa tawag nito, sa pasero. Sa so, pag-upo mo, alam mo talaga, isang kilometro, 20. Tapos, another one kilometer, additional one. So, pag dalawang kilometro, ibabay mo, 21. Kung 3 kilometers, J, J, 22 lang. So, hindi yan aabot dalawang kilometro. So, I'm nice as well. I'm nice, I'm nice all the time. Ano, pila may akong kwan? Uh, 37, pwede lang 25. Pero may pibigyan na, naangay ka na yung kahit yun. So, minsan mo, pinapagalitan mo talaga. Ayong ina-argue ko talaga, yung pinatakaw ko ba? Sabi ko, pinapakita ko yung IT, may IT kasi ako mga kapatid. <laughs> pinapakita ko minsan yung IT ko sa ating media. Pantay ka, bukti ka. Makita na yung tawag mo na akong video. <laughs> Makita ka sa ano, sa media, mabotla ko na ko, ang driver. <laughs> Pero ma-realize na ako, ay gulo yung masinig driver mo. Wala na, may inipan. Unahon na ako siguro, napili itong hantak. Sige mo na tinas kamins doon, kanam ito. Kaya nga, pag wala kasi sa Panginoon, binabali nila yan sa iba. So, pag uwi ako niyan, gabi matutulog ako magpipray, hindi ako niya ng sorry kay Lord. Lahat kasi tayo nakakafe, di ba? Kasi nakakasala din tayo. Lord, patawarin mo talaga ako, magkita ko yung mukha ng driver. Kasi uh, tawag ka nila, uh, di po kadlaw, nagmaniho, nao, kung ano no, kining abog na kaayo, ining na kay ulo, siguro ako yung pamahaw, paninig ko kay Pindi Ligis Hantak. Uh, then later, the Lord would call me, anak, ang tunay mong pagkaikaw, parang sinasabi ba ni Lord, yung ating pagkatao ba, yung tunay na pagkatao natin, ay eh, hindi ho yung magiging color green. Kita ninyo si Incredible Hope? Nasaan niya si Incredible Hope? Pag nagagaling to, he turns to be green. Sabi nyo ng Diyos, tayo mga anak ng Panginoon, no? we ought to be people of mercy. Sabihin nyo na natin, mercy. Sabihin nyo yung katabi mo, sabi mo, kapatid, ay, uh, ano yung sa Tagalog? Uh, Natsabahan na yan, ano? Hermano, hermana, Manulesti mo sa iyo para kundigo todo el día. Sino ba yan? Sige, ang tago. Sige, na otro. Manulesti mo sa iyo kundigo. Manulesti mo sa iyo. Sister Dales, manulesti mo sa iyo kundigo. Ako ko dahil ka ba? Ha? Sister Dales, ha? Pamina ba? Pamina ba? Kaya na, Sister Dales, ha? Mag-change, mag-change mo kasi yung ano natin, attitude, no? Pag malikumana tayo, more mature, hindi na tayo nagsasalita, no? Kasi, no, yung pata-pata pa tayo, pag ano, yung vocal talaga tayo, pag nag-aaway, ano? So, kaya, pag hindi na ako nagsasalita, 30 minutes, lumalapit na yan si Ate Pininyo. Sukok kasi. <laughs> wala man, wala. <laughs> Yung pag mag-memorize ako ba, kailangan ko ng concentration yung hindi niya alam na nag-memorize ako niyan, baka no? So, so ko kasi, ha? Wala man. <laughs> okay, we need to be, sabi dito, mercy. And Jesus said to him, you go and do likewise. Ito ko'y sugo ng Diyos. Kailangan magiging good neighbor tayo. Kailangan merciful ko tayo. Kailangan ho, mga kapatid, tayo ho, yung kapwa ho natin, we will become an unexpected help to others. Yung hindi ho nila akalain ba? Hindi nila, hindi nila i-expect na tayo ho yung maging isang tulong po sa kanila. At pag tayo ho itutulong, hindi ho tayo ano, mag-iisip na may makuha ho tayo na ano, kapalit. Kasi tayo ho ay hindi yung politiko. 
tayo ho ay liwanag ng mundo. Tayo ho ang alat ng mundo. Pinapakita ho natin ang pag-ibig ng Diyos sa kanila ho. Sabi ho ni Lord, you are the light of this world. You are the soul of the earth. Pag may pakita ho natin yan sa kanila ho mga kapatid, may padama ho natin sa kanila, magkikita ho nila ang Diyos sa isa't isang buhay ko natin. Ang mensahe ko po, two-edged sword. Ang una po, ang Diyos po ang unexpected help ko natin. Amen? Amen. Nung nabasa ko yung ano, yung, yung ano, testimony lang ako, mga kapatid. Nung Thursday ko yan, basag yan ano, yung dun sa kaliwa, ano, kaliwa ko, nahulo yan. Takot talaga yung isang ano natin, maintainers dito, si Agir, pastor. Sa bonggi niyo ba na gano'n? Kaya di, Ari ba gano'n? Yakay ang buwan pa ko, el buwan talaga ako. Eh, be, Jose. Karo. Alam, alam, alam. Kasi ang paninig mo, buntag pa sa'yo mo. Nanilihin ko. Pumunta ng bahay. So, alam-alam, ano, pagalitan mo. Sabi ko, di ba, Ale, the Lord will provide. Unexpectedly, ho, di nung provide ho ng Lord. Pwede na tayo ang maganda niya mag-supply-supply dyan. Okay. Kaya yung kapila din, ano yan, pakapin, ano, naayos na din. Magaling talaga ang Diyos. Unang-una ho, ang Diyos po, ang unexpected help po natin. But this is the revelation gustong ibigay ng Diyos. Ikaw ho, kapatid, kahit ganyan ka lang, pwede kang gamitin ng Diyos na tumulong ho ng ibang tao. Amen? Amen. Sabihan, ipipikin mo daw yung nasa kapit, bilang mo, sabi mo, gagamitin ka na ng Diyos na tumulong ng ibang tao. Kahit sa lumang paraan, hindi lang po sa pera. Kasi karamihan sa atin, kulang-kulang tayo dyan. Amen. <laughs> Mayaman tayo sa maraming bagay, ano? Di ba? Pwede tayong tumulong kahit sa lumang paraan. Dito po. Bilang tagasunod ni Jesus, kailangan ho, palagi tayong tumulong sa mga ibang tao na nangangailangan. Sa lahat po ng panahon, kailangan marunong tayong tumulong. May tao ba dyan? Pastor, mga estudyante, katong class kit na ko ang nag-study, magsiging panguhit. Pakopya ako na ko, Pastor, kato ayaw ito, exception ko doon. <laughs> May magkaklasi kasi ako na, ah, magkaklasi ko ba sa college of law? Ano kasi yan? Kailangan yan yung expensive reading. Yung may ibang kaklase ko, pulis. Ray dito, ray doon. Yung ano pala yung, Brother Mike, yung chief ngayon ng PS11. Si ano, si Bonnie Baje. Aranyas. Chief ka nun sa ano, si Bonnie Aranyas. Classmate ko yan. Nang ano sila, bypass operation nung isang araw. Si nag-push your buyers yan. Malapit siya, ano? Magano'n siya. Sa Santa Catalina. May mga, ano ako, may mga kaklase ako mga polis ba? Girl. <laughs> Kasi ilan ko din. Girl. Kasi ilan ko din. Girl. Kasi ilan ko din. Kaya mga professors na ako, during exam, apat na oras, hindi yan pupunta sa ano. Papadala lang yan ng, ano, ng mga proctor. Mga school name din namin. Eh yung mga school name na punsa ako, ayaw ka ko ang studio. So, sa college of law, parang ano yan, unwritten rule namin yan. I don't know kung nabutan mo po ba yan, ano, Chess. Sa college of law, sa may unwritten rule, kailangan pagbigay at magtulungan. Pero huwag yan tularan, ha, mga estudyante, ha? Much yung hindi kayo hindi nag-i-study, tapos nung pupuhin-kuhin, no? Alo, yung sa kaning pulisa mo, yung nag-brrrr! Alo, yung muna yung... Ano, yung pwede. Sinagalan ko na lang. Sinig sulat ko. Thank you, ha, girl. Thank you, personal pastor. Thank you, bro. Hindi, ho. Sa lahat po ng panahon, constantly, sa lahat po ng panahon, kailangan marunong tayo at maging tulong tayo sa kapwa ko natin. Amen? Yun po ang design bakit tinawag ka na Diyos. Yun ho, ang isa ho sa dahilan bakit nilintas ka ng Panginoon. At isa, meron akong ibinigay talaga sa inyo. Ito ho, mga kapatid. Ang isa talaga sa pinakadahilan bakit binibless 
tayo ni Lord always. Para maging isang tulong tayo sa iba. Maging tulong tayo sa kapao natin. Amen? Sabi mo dito, Do you know why God wanted to bless us always? Tingnan mo daw ano yung blessings na binibigay ni Lord sa'yo. Hindi ka ba nagugulat mo? Saan galing yan? Paano na nangyari yan? Paano na ibigay yan? Paano dumating yan sa'yo? Hindi ho yan para magiging selfish tayo. Para ano, lalaki ng lalaki at ng lalaki tayo. Binibless tayo ni Lord at ito ho yun mga kapatid. There are more blessings yet to come into your life now and in the coming days. Believe me. Kasi yun po ang, ano, ang pangako ng Diyos. Sabi niya, hindi pa ho naiintindihan na ano, pag-iisip ng tao. Hindi pa nakita ho sa mga mata ng tao. Hindi pa ho naririnig ho sa tenga ng mga tao. Ano yung mga plano at saka magagandang mga biyaya na nire-reserve ng Diyos sa kanyang mga anak. Marami pa ho ibibigay si Lord sa isa't isang buhay ko natin. Believe it. Amen? Maniwala kayo mga kapatid. Palapakan mo natin ang Diyos. Si Duterte nga, if you will receive it, siya ho'y sugo ng Diyos. Ang Diyos ang naglugay sa kanya sa, ano, sa kanyang president, presidency. Sabi niya, paano yan mangyayari sa akin nung ako'y elementary at saka high school? Consistent daw siya, kanya grado 75. 75. High school daw siya, 9 years ba yun? 7 years na graduate? Kung 9 years siya, tinuod yun na magna. Magna 9 years. Na may, na may itawag o suma. Suma sampung taon. Sampung na katuig ba, no? Pero sabi niya, ako hindi baka baliwala bakit nandito ako. Kasi ho, pag gustuhin ho ng Diyos, wala ho makapagpigil sa kanya. Amen? Yung dagat na eh, ginusto ng Diyos na yun ho ay madidivide para magkaroon ho ng isang daan, isang highway ho, sa gitna ho, para ang mga anak ho ng Diyos, mga mananampalatay, makapagtawid ho sa kabila ho. They were two million Jews. And you know what? Yung, yung waters obeyed ho sa Panginoon, isang araw ho si Jesus natutulog sa isang malit na bangka. Takot ho yung labing dalwa kasi nasa gitna ho sila ng lahat at meron nung, ano, meron nung typhoon, meron nung storm. Yung tubig ho ay Uh, pumapasok na ho sa maliit na bangka at sila ho'y palubog na. Lahit po itong iba din yung nalubog na ano, no, barko ng isang araw. <laughs> Nalumubog na barko, hindi yung sa gitna ng dagat, nandun sa pangtangan, nagkipog yung ano. Gisto lang na, pas Luis Pimpar ba? <laughs> barko! Naglag, naglanding. <laughs> barko, nagano na, nag... Uh, tawag nito, nag... Uh, Bitungko na ba sa pangkalan? Nalulun na? Kuya, wa ito, ito mas dakat, naglawik. Maraming explanation at saka uh, by God's grace, bilang isang media first pers person din, may ano dyan, yung tinatawag na on the record at saka off the record. Yung on the record, ito yon yun ang nang lumalabas, bakit yung nalulunod? Yung off the record, yung totoo talaga nangyari. Sana gusto ninyo, di ba? <laughs> si Jesus, yung anong bangka nila ho, pumapasong ng tubig. Sino hindi matakot doon? Pero si Jesus natutulog na doon dahil siguro sa pagod. Peacefully, siya ho'y kinisig ni Pedro. Tumayo ang Panginoon. Jesus pointed His finger to the waters. Kasi ho, boisterous yung tubig. Malakas ho yung hangin. Sabi na Yesu Cristo, Tumahan! Sa Tagalog pa, peace be still. Tumahan kayo. Ano na yun? Yung tubig ho, at saka ano, yung bagyo. Huminto ho mga kapatid. Nagkaroon ho ng ano, ng total calmness ho sa kita ho ng tubig. Lumabas yun ang mga ano, yung mga mga talak sa itas. Numiningning ho yung ano, yung mga, yung mga stars. Sabi ho ng labing dalawa, Who is this man that even the waves and the waters obey him? Sino tong taong to, kahit na yung mga elemento, ay naniniwala sa kanya, ganun po, kagalingan natin, Panginoon mga kapatid. 
And you know what? Pag gustuhin ni Lord na i-bless yung buhay natin, mangyayari yun. At makinig ka, anak ng Diyos. Ang dahilan, oh, bakit the Lord wanted to bless you more? Para, oh, magiging tulong po tayo, magiging unexpected help po tayo sa iba. Amen? Palakpangan doon natin ang Panginoon. Alam niyo ba anong ibig sabihin ng blessing sa Biblia? Literally, ang ibig sabihin po nun ay extra. Sobra-sobra. Sino namang hindi gusto na magkaroon ng sobra-sobra sa kanilang buhay? Amen? Amen. Di ba? Yung pera ko natin, hindi pala yung wallet natin, kadalasan, di ba, pag bukas ko natin walang laman, ang laman ng puro ano yun? Mga listahan. <laughs> Darating ang panahon na magka, ano din yan, magka, ano, ano nito, magkalaman din yan. Amen? Amen. Ano ba? Ano ka na magsubra-subra man ang ato ako, ano kini? Sunad. Kaya na mo ang tagtag-ulam. By the way, ayaw taguin ang inyong, kaya na inyong ulam ba, kaya na magluto ka ng subra, ayaw itago ba ito sa aparador ka na, tanong ka wala yung mga pita, ano? Ilang pag-iyon niya po. Tangan pag yung kandado, katong ikan pa sa akin. Pagbukas nun, kasi tatlong araw na, lahat na may baho. Ibigay sa ano, sa, sa kapit mo. Huwag yung gagawin ha. Pag magbigay tayo yun, mainit pa. Amen. <laughs> Hallelujah. Di ba? Kung mahat na galing ka, kapit naman disimpre, no? Yung magamit pa. Amen. Bahala na na used. Yung damit, yung pantalon, yung sapatos. Maiba ho, sa amin ho, yung paano, yung pa-exchange ho ng mga manok. Yung, yung brick, tsaka yung underwear na ano, yung gisina na walang ano, yung walang lagarte. Tao ng taga-bukit, ipa, ipa, ilista pa yun ng manok, ayaw mo i-exon. Kung nakakanin kayo sapatos, yakan kinanglan, guwapo pa na siya i-exon. Amen. Bahala, nagsaka na, pero ibigay mo yun yung taos-puso na magamit pa mga kapatid. Amen. Bakit i-bless tayo ni Lord? Bakit bibigyan tayo ng extra ni Lord? Para maging blessing tayo sa iba. Alam niyo ba si Abraham nagsimula siya, nagsimula siya na wala. Tayo mga kapatid, tingnan mo yung buhay mo. Wala. Wala yung buhay natin. Amen. Sabihin mo yung katabi mo, sabihin mo, wala ako kapatid. <laughs> wala tayo, no? magsisimula tayo sa wala. Pero mula ako sa zero, the Lord will increase us. Gaya ko ni Abraham. And the Lord told Abraham, I will bless you that you will become a blessing to others. Ibi-bless tayo ni Lord, gaya ni Abraham, para magiging blessing tayo sa iba. Let's become a help to others, brothers and sisters. Amen. Palagpakan doon natin si God. Ito yun. Kinig tayo ng maigi. Alam niyo ba, yung selfishness, yung pagkamakasarili, ay kasalanan yun. Yung sarili mo lang, yung ano ba, yung sarili lang ang iniisip. Uh, yung sarili lang natin palagi yung iniisip. Kasalanan mo yun. Amen? Hindi lang yung pagpatay ng tao, hindi lang yung pagnanakaw, hindi lang yung pagbibenta ng drugs, at saka yung iba pang mga kasalanan na alam mo natin. But alam niyo ba, pag tayo ay selfish, yung sarili lang natin ang iniisip, yun ay kasalanan. Hindi gusto ang Panginoon ng gano'n. At you know what? Yung selfishness, it will lead us into a self-destruction. Self-destruction yung bagay ba na magbibigay sa iyo ng, ano, ng distroso? Gaya ba lang, pang, yung, yung bomba, pag ano, dadalhin niya ng tao, yung mag-to-throw ng bomb, minsan nandidisgrasya yan sila, no? Kaya nga, ang tawag nun, yung bomb is also a self-destructive destructive thing. Yung pagsisigari nyo, yung pag-iinom, it's a self-destruction. Di ba? Kasi yung baga, no, masusunog yan, yung atay, mga ano. Ganun din ang selfishness. Now, there is this story I would like to lead us. Are you still there? Amen? Amen. In 1 Samuel chapter 25, may isang tao, ang kanyang pangalan mo, si Nabal. Ang ganda ng kanyang istorya, mga kapatid. Kung may panahon kayo, basahin nyo ninyo yung unang Samuel, a 25. Sinabal ko, selfish talaga na tao. Sabihin mo yung katabi mo, sabihin mo, hindi ko, hindi, hindi ko yun, kapatid. <laughs> hindi tayo yun. Grabe 
ka selfish. Isang araw, oh, si David hindi pa siya isang king. Humingi ng tulong sa kanya. Kasi si David oh, ay tumulong din kay Nabal. Mayaman kasi yung tao. Pero mo yun, ang hiningi lang ni, ni, ano, ni, ni David ay pamahaw lang. Kung saan walang pamahaw, di ba, pandisal, kape, at saka, ano pa ba, yung corn burp. Corn burp ba? Corn burp, no? Sabi na kanay ko, Paris and Oblivious Puis. Yun lang ang hinilig ni David. Talaga itong tao. Tapos sabi niya, yung sa akin, akin, hindi ko maibigay sa iba. Alam ko ninyo, siya ho yung pinanish ng Panginoon. Selfish people are being punished by God. Alam mo, may tao mo dyan? Pinapanish ho ng Diyos. Kinakastigo ng Panginoon yung mga selfish na tao. Dahil ho, sinabal, ang kanya ho, ang kanya ho mga ari-arian, ang kanyang blessing, para ho tamo sa kanyang sarili, selfish ho siya, nagkasakit ho siya mga kapatid. Sabi ho sa Biblia, yung kanyang puso daw, huminto sa pagpintik. At ang kanyang katawan ay nagiging parang isang bato. Sa Biblia kasi, hindi pa, wala pa yung, ano, yung scientific na description niya, nagkaroon ng cardiac arrest, tapos na paralyzed. Wala pa, no? At siya daw ay hindi nakagising sa loob ng sampung araw. Ibig sabihin, nagkumato siya within 10 years at 10 months, ha? 10 days. At siya ho'y bumigay. Ang tao ho'y namatay. After 10 days na na-stroke. Hero mo yan? By the way, mga stingy people, isa ho sa mga sakit nila is ano, yung high blood at saka heart attack. Hello, ay na Sabihin mo yung katabi, sabi mo, hindi ako stingy kapatid. Pastor, saan ang stingy? Lagat pa. Sampong yun, at saka nga, mas ikana, oh yeah. Yung lagat, no? Sinamal, at ito yung nakapagtatawa. Sapagat si David, he was righteous, tumutulong talaga sa kapwa niya. Yung namatay si Nabal, nagiging balo ngayon ang asawa niya. Ang kanyang asawa, oh, magandang maganda daw talaga. Batang bata pa. Ang kanyang pangalan, si Abigail. Oh. Alam niyo ba na si Abigail, oh, nagiging asawa ho ni David? Na yung lahat ng mga ari-arian ni Nabal, sapagat selfish siya, siya ho is tingy, napunta ho sa righteous person, napunta ho kay David. <laughs> Hello, amen? So, nakita ko ninyo yan. Kaya nga ho, bawal ho ang magiging selfish. Yan lekado ho. Ano yung mga ari-arian? Pwede ho yung kukunin ho ng Diyos at ibibigay ho sa ibang tao na nagka, meron ho magandang puso sa kanila. Meron ho magandang puso. May tao ba dyan? Amen? Hallelujah. Tayong mahalan ng Diyos, dapat ganun tayo. Maganda yung puso natin. Marunong tayong tumulo mo sa kapwa na hindi tayo nag-iisip na ano, pitabangan tiga, pero ay kalinti ha? Ay yaw, yung kalinti! Ayaw, no? Kung tumutulong ka di, huwag mong lagyan ng ano, nylon. No? Na, tutulong tapos nylon, tapos pagwinti ka na, na atin ito ikuhan ka ng, ano yun, yung taga. So hindi yung tinulungan ko, hindi yan isda. Wa, kawani siya ng Diyos. Tao kasi yan, ginawa yan sa mukha ng Panginoon. May tao ba dyan? Amen? Sa Matthew 25, ito ho ay sinario ho sa katapusang mga araw. Sabi ho ni Jesus, on the day of judgment, sa panahon sa paghukong, sabi ng Panginoon, nung ako'y nagutog, itagalog ko, sa English na dyan, sabi ni Lord, Nung ako'y nagutong, hindi ako ninyo binigyan ng pagkain. Nung ako'y nauhaw, hindi ninyo ako binigyan ng kahit anumang inumin. Nung ako'y walang kilala, hindi ninyo ako i-welcome. So you see, mga acts, acts members, pag may tumating mo dito sa church, kailangan i-welcome talaga natin. Amen. Pastor, ano ba yan? Malagi man yan nagsishake at saka nag-hack sa acts dahil dito. Amen. At sabi ho ni Lord, nung wala akong masuot, hindi ninyo ako binigyan ng damit. 
Nung ako'y ng kasakit at nasakit na namin ilangan, sigurado ako, pag ako'y lalapit sa inyo, makita ko ninyo, hindi din niyo ako magkutulungan. May tao ba dyan? Eh? Ito ko'y nakakatakot. Makinig kayo mga kapatid. Every time tayo ho'y tumulong sa kapwa ho natin, hindi ho yung persona ang tinutulungan natin. Actually, ang Diyos. May versiko na sa Biblia, sino yung, sino yung tumutulong daw sa mahihirap ay nagpahirap sa Diyos. Hello? Pastor, mahirap man ko. Oo, lagi na. Ang pagtulong, hindi lang, hindi lang lahat sa pera. Marami hong paraan, mga kapatid. Sa mga araw ko, galing ko sa US. Apo, sulitan. US. Naga, mga kapatid. Naga, dong. US, mga ano? May dilala dito. Isa kong may sakit. Ang TV pala, Ma marami kayong mga nurses no? si Ate Ala, uh, si Aya, nurse, nurse din. Si Ma'am, nurse no? Si Ate Love Love, nurse no? Marami tayong nurse sa church. Mayroon palang dalawa, at least dalawang klase yung TV. Yung sa baga, ang tawag nun, pulmonary, ang pulmonary no? Tuberculosis. At saka mayroon din pala sa red balat, yung skin TV. Itong dinala ng pastor natin galing sa upper sulita, nasa balat, ang ganit, ganit ko talaga o. Oh. Ah, liit na talaga ng katawan at saka blankis ko kayo. Sa tutulang, natakot ako nun. Kasi, nakaano yan eh, communicable yung ano. Yung dalawang klasik sakit, yung sa, sa, sa skin at saka sa pulmonary, natulog. Marang kami ni Sister Delia. Yung isa natulungan namin, ano, may TV. Pastor, ang puwi ko. Ang <laughs> baga, no? Hindi ko ko mo ginawa. Yung mga, ano ba yung mga formative years na kayo, pag may mga sakit, si Jesus nga, yung kitokin, in-embrace ni Lord. Huwag tayong matakot mga kapatid, amen? So, may long story short, walang-wala talaga ang kamino ni Sister Delia kasi pasimula pa yung ministry. Mula bahay ng General Hospital, nilalakad ko yan. Dadala ko ng lunch. Hindi namin kakilala yun, hindi namin kadugo yun. Sabi ng pastor, iwan ko yun sa iyo ha, pastor, kasi iuwi ako. Hindi pa si pastor Didi at the time, si pastor Monchik pa. Bahay may iiwan ko sa iyo, si Bahay, sa iyo, sa iyo, sa iyo, dito ha. Hindi ko kakilala, hindi namin kami ng ano-ano. Tinulungan namin. Tulong ko na, lugmaw ko ng luha ako, no? Ano mo, lakbo na ako, general, alas po si Sonto. Panulong sa kanila, dala ko pa niyo ito, no? Ikaw, Lord, ikaw na lang yung mag-ego. Himo na ako nito, Lord, mahal ka na, Lord. Dili kay mahal ako itong tawanan. Mga liyak, mga lang, mga liyak ko sa kinuha ba? Tatlong simana yun. Wala kami pera, natulungan mo namin. Nakilala ko namin, ano yung, nakilala namin yung PCSO. By the way, si, ano, yung si Congresswoman, ano, Nuno, siya yung sa PCSO, naging makalay kong kaibigan. Ano, yung sa CTL, hanggang ngayon, kaibigan kami. So, alam ko ninyo, tayo ho'y mayayaman. Ano, ano mo ba yun? Hindi siguro sa pera ngayon, mayayaman tayo sa kaibigan. Amen? Di ba? Mga anak ko na Diyos pala kaibigan. Kasi yung mga kaibigan mo ngayon, hindi mo yan alam na one of these days magiging tulong yan sa inyo. Kaya nga ho, huwag maginis na pero. Amen? Mga security guard pa si Wimso, check. Kaya mga security guard sa Wimso, grabe yung nakasling tulong. O kayo mga taga Wimso. Pag wala kayong ID, makapasok kayo hindi. Hindi no? Muli ko tao na sila. Itong mga security guard sa Wimso, nagiging kaibigan ko. Kaya nga, yung sasakyan ko ba, Brother Mike, may hindi dyan ba? O nga, dool dool, last two history as a kuha, sir. Kung saan may balita ka ba siya, di bumba, sir. Okay, na, sa hindi dyan, mga kaibigan rin ka, sir. Hindi siya na ka, sir. Ah, wala tayong bumba ka ron. Sir, kung sa'yo nga ako, kone ko sa'yo, kinipigbaking ko sa'yo, sa'yo ito, huwag lagi. Pero, sa'yo kina ko, dano lang sa kina, no? Karoon kay Stambay, si kina na ako, kay Patiria na ako. At to ko, no? Mga security guard, ang mga estudyante, ah, kapkapan nila, no? Kita sa'yo, ay, sir. Oh, kasi nakakaibigan, friend ni ko ba? Amen? Hindi ka sa janitor, sa security guard, tangan mga exol, amigo ho na nito. 
Kaya musulun ka opisina gani na janitor na ako na asisir na na wala pa o sige balik ako ha. Iti itik si ko kung namin si Sir, sige Sir, tisan na ka Sir. Alam ko ninyo si Lord, nung nandito siya sa mundo, hindi siya nagpipili ng tao. Dapat tayo, hindi tayo nagpipili ng tao, amen? Huwag natin ishakehan yung amoy ano lang, amoy perfume lang. Eh yung amoy, ano, kepet, ishishakehan din, amen? <laughs> Hello, amen, amen? Palapakan lang kung kilo, ikso. Meron ako supplier, no, sa juice dito. Hindi namin nakikita kasi iba na yung grace ni Lord na nag-work ngayon. Hindi na kami pinapagawa ng Lord ng juice. Ginaanan ko ka, Ode. In-grace ko yung ano, sabi ko, Uy, Inday, nakita na ko si Dudong kay Tangyan ba na si Dudong? Di ba po masawa pa eh? Si Inday. <laughs> Dito, eh, eh, gusto nyo, nakita na ko gato, nagkwa na to. Naglaro ko kahapon ba? Dumakaw ko kina Jack, ano ka Jack doon? Sa ano tindahan mo? Nakita ko yun yung Jack. Toy. Uh, Naapos doon doon ito. Nagpatan ko o kinig. Ah, uh, sana? Ah, uh, sana? Buwan na may 60 karot. Ito ka na? Surplus. By the way, ayaw mong pakadulo ito ah. Sa ginoo ta. Basta si ginoo na rin yan. Bisa-bisa ko ni Inday kay suki ko. Number one suki sa unang panini enterprises. Hay pastor! Diin ka naman in tawon mo eh, kitagal ni Cruzman. Sino nga tagal magiti dito? May gani, huwag kong ibalikas ba? Kaya lahir mo alas ko niya, Uy na, manik ka, diin ka naman pastor, abogado na ka pastor! Tapos lahat yung mga staff nila, kakilala ko, doon mo nga si Pastor Birli, uy oh! Kaya si Inday, si Dodo, kaya ko si Inday, anak mo ko, hindi ka magpili yung tao ba? Ay, pastor, lumutan niyo ang pastor. Ay, wapo lang mag-yapong ka, pastor. Ay, bata niyo. Karoon ni Dool, karoon na ibayot ba? Niyala din siya na ako. Ay, pastor, good evening. Niyala lang ko siya, ikaw doon, hindi lang tama. Ngayon pa yung lata doon. Hindi lang ko magbisa-bisa ni mo doon. At tama yung bayot si pastor po doon. Pero mga egzo, hindi kita alay magpili, ha? Amen? Kita din sa simbahan, nagmamahalan tayo ng tunay, amen? Hindi ba tayo perfecto minsan, magkadiferensya tayo, or ano what, pero hindi ko yan magbabago, mga kapatid. Yung pagkakaibigan natin, yung pagkakapatiran ko natin, hanggang langit ito, mga kapatid, amen? Para pangano natin si Lord. Uh, I'm almost done. Ay, ito yun. By the way, sino yung tumulong sa atin? Ito ha? Huwag talaga natin kalimutan yun. Kasi minsan, ang tao, nagkakaroon mo ng amnesia. Nakakalimot ba? Amen? Sabihin nyo lang, hindi mo sabihin mo, hindi, hindi tayo yun. <laughs> si Manny Pacquiao ba? Bless talaga ako. Born again kasi yan si Manny. Kala natin, walang grado si Manny. Pero tingnan mo paano pagamit ni Lord si Manny. Nung nandun na siya sa Manila, nagpasimula siya, may tumulong talaga sa kanya. Nung naging milyonaryo si Manny, alam niyo ba, bawat laro ni Manny, nagkakaroon siya ng 1 billion peso. Ano gagawin mo sa 1 billion? Part, part, owner siya sa KCC. Si Manny. May investment yan sa KCC. Kung na ano na yung mga tuktok kristyano. Pinuntahan niya yung tumulong sa kanya. Umiyak talaga yung ano. Kasi simple lang ang ilang buhay. Doon daw tumira si Manny no. Binalikan talaga ni Manny. Binigyan ng mga pera at saka sasakyan. Sabi niya, hindi ko nakakalimutan yung kabalita ninyo sa akin noon. Mga kapatid, yun ang gagawin natin ha? Amen? Sino yung mabait sa atin, sino yung tumulong sa atin, hindi natin kakalimutan sila. There is this another story. Si Lot. Sabi ko dito, siya ho yung isang pamangkin ni Abraham. Kinuha siya ni Abraham galing sa isang kanilang lugar o sa earth. Kasi si, si Lot ho ay isang ano, isang, ano ba yung orphan sa Tagalog? Ilo. 
Kahawa talaga si ano si Lot. Kinuha siya ni Abraham. Inadap ni Abraham. Dinadahon ni Abraham kasabay niya sa kanyang journey. Kasi may panawagan si Abraham, di ba? Dahil sabi ni Lord, I'm going to bless you, Abraham. Pati na ho si Lot na bless din. Biluto yung problema ni Lot. Sapagat si Lot, nakalimutan niya later ang kabalitan ng kanyang diyuhin. Kasi yung mga na din si Lot. Sabi niya sa kanyang tiyo, okay? Pag kanyang tiyo, tanya na ako, kailangan mag-iwalay tayo. Pero mo yun. Sakit mo, no? Sabi niya, pag... Sabi ni, sabi ni, ni, sabi ni Abraham, pag ganun yan, Lot, kung saan ka, saan ka pipili, doon ka sa, sa east, pupunta ko sa west. Kasi yung kanilang mga animals, they were shepherds. Nag-multiply nag yun sa ano, naging libo-libo talaga, at saka kulang na yung, ano, yung sinsibanan. So kailangan, sabi ni Lot, imagine na, nagkaroon talaga siya ng, ano, ng karin, sabihin niya kanyang angkir, panang tatay na yun eh. Mag-ibulay tayo, pag ganito. Ibulay tayo. Sa iyo, sa iyo, sa akin, sa akin. Hindi ang pwede. Basahin niyo yun sa, ano, sa Genesis. Sa ano nangyari ni Lot, siya ho'y pumunta at naninirahan sa gitnao ng dalawang siyudad. Dito ho, sa kaliwa, ang Sodom. At sa kanan ho, Gomora, nasa gitna. Pinagitnaan sila ng dalawang siyudad. Dalawang siyudad ng kasalanan. Di ba, di-destroy yun ng Panginoon? Sinunog yun ni Lord, yung dalawang ano? Nasunog ang lahat na ari-arian ni Lord. Sabi pa ng Anghel, tumakbo kayo, hindi kayo dapat lilingon sa ano, sa sa, sa likuran ng ninyo. Ang asawa ni Lord, inangkala niya, at saka talagang na ano siya, yung nag-worry sa mga ari-arian niya. Dato ko kayo sila. Sinunog ng Diyos, siya lumingon, at nagiging asin ang kanyang asawa. Alam po niyo, nang si Lord po'y tumanda, siya po'y naninirahan sa loob ng yugib. So yung mga selfish people, pag darating ang panahon, sila'y tatanda. <laughs> Kasi sa bata-bata pa, selfish, one of these days, pag matatanda sila, pariho ni Lord, manini, mano, maninirahan sa loob ng yugib. Sabihan mo yung katabi yun, o sabi mo, hindi yan mangyayari sa ating kapatid. <laughs> Kasi, merciful, no? The merciful. Pwede natin basahin lahat. Sige daw, one, two, three. Benefactor. Yung tumulong ba? Pag kinakalimutan natin yung sino yung tutulong sa, tumutulong sa atin, ang tendency mawawala sa ating lahat. Ano yung, ano yung blindness ng Panginoon? Ang prinsipyo kasi doon, ano tayo eh, yung idulungan tayo, tumulong tayo sa kapwa, at saka marunong tayong mag-appreciate. Di ba si Jesus, pinagaling niya yung sampung may ketong? Yung siyaw, nakalimutan si Jesus. Isa lang ang naghapahapa, yung talaw siya, Ginoos lamat, kaya mo. Akong sanglaw, wala na Ginoos lamat kay Lord. Marama yung si Jesus, sabi niya, di ba, sampu kayo? Sana yung siyaw. Ini-expect ni Lord na tayong maanak ng Panginoon, marunong tayo magpasalamat sa Kanya at sa iyong mga tao na tumutulong sa atin. Alam mo ba, little appreciation na sasabihin mo, mag-i-encourage yun ng ano, kapahong natin. Di ba? You try, if, yung, hindi yung brother mo na hindi mo palaging tinitext, i-text mo, mamaya o bukas yung pagkagising, i-text mo, ay kapatid, kumusta ka man ngayon? naalala lang kita, pinag-play kita, now ay magiging ma, ano, mabunga yung ano, araw mo ngayon, God bless you, Jesus cares. I tell you, magre-reply yan ulit sa'yo, ay sister, thank you talaga, thank you talaga, thank you talaga because you care. Hello, amen? Nakuha ninyo? I don't want to lengthen more the message of God. I will close it. Brothers and sisters, Let us be God. Let us become a good influence to this chaotic world. Magulo man talaga kung do, magulo talaga. Igong basis ng dilya. Salamat. May wala na daw ng TV. Meron kasi kami malaking TV na siraman. 
Eh, maraming mga ano, tawag nito, yung priority sa family, hindi na kami nag-ano ng TV. Sa una, may TV sa labas, may TV sa loob. May putok dito ng TV sa, sa kwarto. May putok ko ng TV sa labas. Buwa na yung TV ron. <laughs> Pero kay, by God's grace, na may internet nun. So, hindi namin bili lahat. Binigay ng Panginoon. Sister Delia, binigyan niya siya na ano, yung tablet, no? Tapos ako, binigyan ni Lord ng iPad. Tapos, ayun, si Gabalil, may ano, may cellphone. So, kunting to na namin, wala pa yung, so na, bayad pa man, huwag ano, ka na, tawag ka na, kinikibol. Ang kawa ni kibol-kibol. <laughs> no? Ngayon, no? Sister Delia, ay makapungot niya yung magsiitalaan niya kung ano, kinikijiki. <laughs> EJK, extra ha, EJK, 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 extra judicial killing, di ba? Ano ka itong maglali si Dilima kontra ni Cayetano? Makalagot mo na eh! Si Trillianes, katong gipistin ni Trillianes, ang buwan, ang katong butones ba nga, di kastunya si... si... Cayetano, suko kayo ha, si Trillianes. Ang mundo natin ba, magulo talaga, magulo talaga. Nga nung, uh, uh, on the record, nga nung nalunod tong Danica Joy, Danica Joy to, laban, laban, mabu, laban kayo tong mga, mga porter, hasta mga ano, yung mga kargador, bira na ni bira na to. Pag ano daw, yung off the record, ang barko, gumagano na, mula pa sa dagat, naka-incline na. Pagdating dito sa pantalang, pagkakita ng mga ano, may ari, ay, puno yan, puno yan. <laughs> Maano na yan, ma makamalunong na yung barko. So, pinaakyat, may nagsumbagay, nagulpi-gulpi pagod ang kwan, mga libur sa taas. So, kaya nga, yung barko, sa, sa ano kasi yan, yung sa ilalim o yung sa hal at tao doon, nilalagay kasi yan ng ano, yung mga uh, mga cargo evenly para ho may equilibrium so nung kinuha yung ano yung lahat ng mga karga dito nag imbalance talaga ano yung dani ka joy hanggang nagblink ganun buti na lang wala hong namatay grabe ang mundo ho natin magulo magulo talaga iden no kaya kailangan magiging, magiging good influence ko tayo. Hindi magperfecto yung buhay ko natin. Kailangan maging good influence tayo ng iba. By God's grace, ang mensahe ni Lord, you and I are God's unexpected help to others. Meron o wala man tayo sa marami mong paraan, pwede tayo gamitin ni Lord na magiging tulong ko sa ibang tao. Narisigunin niya ang mensahe ng Diyos? Yeah. Tragpakan na natin.